হ্যালো ব্রিলিয়ান ফেলোস কী অবস্থা সবার কেমন আছেন ওয়েল দিস ইজ ওয়ার্ড ইসান লিমন আপনারা এত দিন থেকে একদম ক্লাস ফোর ফাইভ সিক্স থেকে শুরু করে গ্রামার পরেই যাচ্ছেন পরেই যাচ্ছেন বিভিন্ন ধরনের কঠিন থিওরি কঠিন রুলস অ্যান্ড রেগুলেশন সব কিছু দিয়ে মাথাকে পাকায় ফেলছেন তাই না তো এত কঠিন জিনিসের মাঝে আমরা কিন্তু সচরাচর সহজ জিনিসগুলোকে ভুলে যাচ্ছি আমরা ভুল করছি বারবার সো আজকের আমার যে এপিসোডটা দ্যাট মিনস আজকের যে আমার ক্লাসটা রয়েছে ক্লাস বলবো না ছোট একটা ভিডিও দ্যাট ইজ দ্য ইরোর শো অর্থাৎ এই ইরোর শোতে আমি শুধুমাত্র আপনাদের সিলি মিস্টেকগুলো নিয়ে কথা বলবো যেগুলো অর্থাৎ কঠিন জিনিস পড়তে পড়তে আপনি যে ছোট্ট ছোট্ট সাধারণ ভুলগুলো করে থাকেন সেগুলো নিয়ে কথা বলবো এবং সেগুলো সলভ করে দেওয়ার ট্রাই করবো এগুলো আপনাদের স্পোকেনেও কাজে লাগবে অ্যাট দ্য সেম টাইম আপনার যে অ্যাকাডেমিক টপিকগুলো আছে এগুলোতে প্রচুর ব্যবহার রয়েছে সো আজকে আমাদের প্রথম এপিসোড চলেন আমরা ক্লাসটা শুরু করে দিচ্ছি সো ফেলোস আজকের এপিসোডে আমি পাঁচটা ভুল নিয়ে হাজির হয়েছি এরকম পাঁচটা সিলি মিস্টেক যেগুলো নিয়ে একটু কথা বলা যায় সো প্রথমেই আমি দেখতে পাচ্ছি এখানে আমি লিখেছি আই হ্যাভ ওয়াস্ট আ থ্রি আওয়ার্স মুভি আই হ্যাভ ওয়াস্ট আ থ্রি আওয়ার্স মুভি একটু লক্ষ্য করে দেখেন তো এই প্রথম সেন্টেন্সটাতে কোথায় ভুল রয়েছে একটু লক্ষ্য করে দেখেন কোথায় ভুল রয়েছে কি বুঝতে পেরেছেন আচ্ছা আমি বলে দিচ্ছি তার আগে আপনি চাইলে কিন্তু ভিডিওটা পজ করে কমেন্ট বক্সে জানাতে পারেন যে কোথায় ভুল রয়েছে বা এটা আমরা কীভাবে সমাধান করবো একটু লক্ষ্য করে দেখেন তো আই হ্যাভ ওয়াস্ট আ থ্রি আওয়ার্স মুভি একটা জিনিস লক্ষ্য করেন এখানে খুবই সিলি মিস্টেক খুবই যেটা আপনি হয়তো খেয়ালই করবেন না কিন্তু এটা বিশাল একটা মিস্টেক দেখেন আমরা এখানে আওয়ার্স ব্যবহার করেছি কী ব্যবহার করেছি আওয়ার্স ব্যবহার করেছি দেখেন স্যাররা তিন ঘন্টা তিন ঘন্টা তো আমরা নর্মালি এরকম আওয়ার্সের ক্ষেত্রে দ্যাট মিন্স কোনো ইউনিটের ক্ষেত্রে তার সাথে প্লুরাল যোগ করি না প্লুরাল হলে তার সাথে আমরা এস বাই এস যোগ করি না আমি আরও ক্লিয়ার করে বলছি অর্থাৎ অনেক সময় হয় না যে থার্টি মিটার থার্টি মিটার থার্টি মিটার্স না তারপর আমরা কি বলি ওয়ান থাউজেন্ড ওয়ান থাউজেন্ড টু থাউজেন্ড ইটস নট টু থাউজেন্ডস এস না তার মানে ইউনিটগুলো যেগুলো রয়েছে এককগুলো রয়েছে এই এককগুলো কখনো প্লুরাল হয় না আমরা এককগুলোর সাথে কখনো এস বা ইয়েস যোগ করতে পারি না তবে কিছু কিছু জিনিস রয়েছে কিছু স্পেসিফিক জিনিস রয়েছে যেগুলোর সেন্টেন্সের মধ্যে তাদের প্রভাবে এস বা ইয়েস যুক্ত হয় সেগুলো নিয়ে আমি আরেকটা ক্লাসে বলবো বাট এইটুকু মনে রাখেন যে আমরা কখনো ইউনিটগুলোর সাথে প্লুরাল হওয়ার সাথেও তার সাথে এস বাইয়ে যুক্ত করব না এখানে থ্রি প্লুরাল রয়েছে তাই না তো আপনারা বলতেই পারেন যে থ্রি রয়েছে তার মানে আমরা এর সাথে এস যোগ করেছি এই কারণেই কিন্তু আসলে কি এরকম ব্যাপার না আসলে এরকম না তো এই কারণে আমরা শুধুমাত্র এর সাথে এস যুক্ত করতে পারব না কারণ এটা একটা ইউনিট সো এবার দ্বিতীয় জিনিসটা লক্ষ্য করি দ্বিতীয় সেন্টেন্সটা হচ্ছে দেয়ার আরেন্ট সামথিং গুড টু ওয়াচ ইন মুভি দেয়ার আরেন্ট সামথিং গুড টু ওয়াচ ইন মুভি আমি প্রথমটা মুছে দিচ্ছি তাহলে দ্বিতীয় ক্ষেত্রে একটু লক্ষ্য করে দেখেন দেয়ার আরেন্ট সামথিং গুড টু ওয়াচ ইন মুভি কোথায় সরি টু ওয়াচ ইন টিভি কোথায় ভুল রয়েছে খুবই সঠিক মনে হচ্ছে সেন্টেন্সটা একদম কমপ্লিটলি ক্রেক্ট মনে হচ্ছে তাহলে এখানে কোথায় প্রবলেম রয়েছে স্যার একটু বলেন তো দে দে আর অ্যারেঞ্জ সামথিং গুড টু ওয়াচ ইন টিভি তাই না দেখেন আসলে আসলে ভুলটা কিন্তু খুবই সূক্ষ্ম লক্ষ্য করে দেখেন তো আমরা এখানে আরেঞ্জ ব্যবহার করেছি কি ব্যবহার করেছি আরেঞ্জ ব্যবহার করেছি কি চিন্তা করে দেয়ার চিন্তা করে আমরা ভেবেছি যে দেয়ার মানে হচ্ছে এখানে আমাদের কনসেপ্ট আমাদের মাইন্ডটা বলে কি যে দেয়ার মেবি প্লুরাল কোনো কিছু একটা না এরকম কিছু না এখানে মূলত এই যে ভার্বটা রয়েছে এই ভার্বটা সামথিং ভার্বটার সাবজেক্টকে সামথিং সামথিং গুড তার মানে এখানে সাবজেক্ট সামথিং সম্পর্কে কথা বলা হচ্ছে দ্যাট মিন্স এই সামথিংটা হচ্ছে একটা সাবজেক্ট তার মানে আমরা জানি সাবজেক্ট অনুযায়ী ভার্ব বসে দেয় না তাহলে সামথিং অনুযায়ী আমাদের ভার্বটা বসাতে হবে নট দেয়ার দেয়ার অনুযায়ী কিন্তু বসবে না তাহলে লক্ষ্য করে দেখেন তো স্যাররা সামথিংকে আমরা থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার ধরি সামথিং সামওয়ান সা তারপর হচ্ছে এনিথিং মেনি ঠিক আছে এগুলোকে আমরা কী বলি সরি মেনিটা হবে না এনিথিংকে বলবো আমরা তারপরে নো ওয়ানকে বলবো এনি ওয়ানকে বলবো এগুলোকে আমরা বলি থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার আর এই থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বারের পর অল দ্য টাইম সিঙ্গুলার ভার্ব বসে তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা এখানে আরেন্ট ব্যবহার করতে পারবো কারণ আরেন্ট তো একটা প্লুরাল ভার্ব এই জন্য আমরা এটা ভুল লিখেছি তাহলে আমরা সঠিকটা কি হবে দেয়ার ইজেন্ট কি হবে দেয়ার ইজেন্ট দেয়ার ইজেন্ট সামথিং গুড টু ওয়াচ ইন 
মুভি অথবা টিভি দেয়ার ইজ ইন সামথিং গুড টু ওয়াচ ইন টিভি ঠিক আছে বুঝতে পেরেছেন স্যাররা সো এবার দুই নাম্বারটাও ক্লিয়ার হয়ে গেলাম এবার আমরা তিন নাম্বারে চলে যাই সো স্যাররা আমরা তিন নাম্বারটা একটু দেখি কি বলা আছে দ্য ম্যান ডায়েড অফ ওভার ইটিং দ্য ম্যান ডায়েড অফ ওভার ইটিং সো দ্য ম্যান ডায়েড অফ ওভার ইটিং কথাটার কোথায় ভুল আছে অনেক সঠিক মনে হচ্ছে না আসলে এখানে বিশাল একটা ভুল আছে এই যে ডায়েড অফ এই ডায়েড অফ ডায়েড অফ ওভার ইটিং ডায়েড অফ ডায়েড অফ মানে কি রোগে মরা রোগে মরা না ডায়েড অফ রোগে মরা কিংবা কোনো কারণে মরা রোগে মরা কিংবা কোনো কারণে মরা ধরেন আপনার কোনো একটা রোগ হয়েছে সেই কারণে আপনি বলতে পারেন ডায়েড অফ ডায়েড অফ হার্ট অ্যাটাক ডায়েড অফ খলেরা ডায়েড অফ ডায়রিয়া সেগুলো বলতে পারেন সেক্ষেত্রে আপনি ডায়েড অফ ব্যবহার করতে পারেন কিন্তু যখন ওভার ইটিং মানে কি অতিরিক্ত খাওয়ার কারণে মরেছে তাই না তো অতিরিক্ত খাওয়ার কারণে মরা বোঝাতে আমরা ডায়েড অফ না ডায়েড ফ্রম ব্যবহার করি কি ব্যবহার করি ডায়েড ফ্রম ব্যবহার করি তাহলে এখানে কি ব্যবহার করব আমরা ডায়েড ফ্রম তাহলে কি হবে দ্য ম্যান ডায়েড ফ্রম ওভার এটিং এবং এই জায়গাটা রয়েছে এই ডায়েড ফ্রম এই ডায়েড ফ্রম হচ্ছে একটা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশন এটা কি একটা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশন স্যাররা এই জায়গাটা বুঝতে পেরেছে না গেস এবার আমরা পরবর্তী চার নম্বরে চলে আসি চার নম্বর ভুলটা একটু দেখি আমরা অ্যান্ড দ্যাট ইজ দ্য চিলড্রেন্স আর ফ্লেইং দ্য চিলড্রেন্স আর ফ্লেইং একটু লক্ষ্য করেন দ্য চিলড্রেন্স আর ফ্লেইং এগুলো নর্মালি আমরা হচ্ছে সাবজেক্ট ভার্ব এগ্রিমেন্টের মধ্যে ফেলি সাবজেক্ট ভার্ব এগ্রিমেন্ট সম্পর্কে যদি আপনি না জানেন তো অবশ্যই আপনি একটু জেনে নেন তার আগে আমি একটু কথা বলে রাখছি একটু শর্টকাটে বলে রাখছি একটা অ্যানাউন্সমেন্ট সেটা হচ্ছে যে এই যতগুলো ভুল রয়েছে যতগুলো ব্যাসিক আপনি দেখলেন এই সবগুলো ব্যাসিকের একদম কম্প্যাক্ট একদম পুরো ডিটেলস আলোচনা নিয়ে কিন্তু আমি একটা কোর্স ওপেন করেছি এবং সেখানে আপনারা একাডেমিক পারপাসে ভর্তি হতে পারবেন দ্যাট মিন্স এই কোর্সটা হচ্ছে ক্লাস নাইনের জন্য ক্লাস টেনের জন্য এসএসসি যারা দেবেন তাদের জন্য ঠিক আছে অ্যাট দ্য সেম টাইম এইচএসসি ব্যাচ এইচএসসি ব্যাচ যে টোয়েন্টি ওয়ান আছেন দু হাজার একুশ সালের শর্ট সিলেবাস তারাও কিন্তু এই কোর্সটা করতে পারবেন এইচএসসি ব্যাচ টোয়েন্টি টু যারা ফুল সিলেবাস তাদের প্রত্যেকটা একাডেমিক টপিক যেগুলো পরীক্ষা আসবে সেগুলো ধরে 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 আমি তোমাদের এলাবোরেট করে বুঝিয়ে পুরো কোর্স কমপ্লিট করে দেব এই কোর্সটার মূল্য মাত্র পনেরোশো টাকা উপরে দেওয়া লিঙ্ক রয়েছে ক্যাপশন আছে ক্যাপশনে দেখো একটা নাম্বার দেওয়া আছে হেল্পলাইন সেখানে তুমি যোগাযোগ করতে পারো অথবা লিঙ্কে ক্লিক করে ওখানে ভর্তির পুরো প্রসিডিওর দেওয়া আছে সেখান থেকেও ভর্তি হতে পারো ঝটপট ভর্তি হয়ে যাও এবার আমরা চার নম্বরটা দেখি একটু চার নম্বরে কী প্রবলেম রয়েছে দ্য চিলড্রেন্স আর ফ্লেইং আমি একটু আগে বললাম এটা বলেছি তাহলে এখানে প্রবলেম কোথায় আমি প্রবলেমটা নিয়ে আলোচনা করছি এখানে দেখেন প্রবলেম হচ্ছে চিলড্রেন্স কোথায় চিলড্রেন্স মাথা রাখবেন এই যে কিছু শব্দ কিছু শব্দ কিছু শব্দ রয়েছে যেগুলো দেখতে সিঙ্গুলার মতো হলো কি আচরণ করে প্লুরালের মতো যেরকম ফিফল ফিফল তাই না ফিফল এটা একটা সিঙ্গুলারের মতো দেখতে এস বাই ইয়েস নাই কিন্তু এটা একটা প্লুরাল এটা একটা প্লুরাল নাউন তেমনি চিলড্রেনটাও হচ্ছে দেখতে সিঙ্গুলারের মতো হলেও এটা একটা প্লুরাল নাউন সো এই প্লুরাল নাউনটার সাথে আমাদের এক্সট্রা একটা এস যোগ করার কোনো প্রয়োজন নয় কারণ প্লুরালের সাথে আমরা এক্সট্রা এস যোগ করে আবার প্লুরাল করতে পারবো না তাই না এই জন্য আমরা এসটা এখানে ভুল লিখেছি তাহলে আমাদের কি হবে দ্য চিলড্রেন এটা এসটা হবে না হবে দ্য চিলড্রেন আর ফ্লেইং দ্য চিলড্রেন আর ফ্লেইং আশা করছি বুঝতে পেরেছেন এবার আমরা পরবর্তী অ্যান্ড দ্য লাস্ট ওয়ান দ্যাট ইজ দ্য হাউস ইজ অন সেল দ্য হাউস ইজ অন সেল এইটাতে চলে আসি কোথায় প্রবলেম আছে স্যাররা একটু ব্যাখ্যা করেন দেখেন কোথায় লক্ষ্য করে দেখেন দ্য হাউস ইজ অন সেল দেখেন খুবই সোজা তো ব্যাপারটা আমরা অনেক সময় বলি না যে এই বাড়িটা বিক্রয়ের জন্য হ্যাঁ আপনারা বাসা বাড়িতে টুলেট দেখেছেন টুলেটের পাশে লেখা থাকে যে বিক্রয়ের জন্য বাসাতে বাসাটা বিক্রয়ের জন্য কিংবা এই জমিটা বিক্রয়ের জন্য তার মানে কি দ্য দ্য ল্যান্ড ইজ অন সেল দ্য ল্যান্ড ইজ অন সেল তাহলে বিষয়টা কী হচ্ছে যে এই বাড়িটা বিক্রয়ের জন্য এখানে কোথায় ভুল আছে খুবই সিম্পল একটা কথা আসলে ভুল হচ্ছে এইখানে এই সেল শব্দটা এস ই ডাবল এল এটা একটা ভার্ব এটা হচ্ছে একটা ভার্ব আর এস এ এল ই এই সেল মানে হচ্ছে বিক্রয় বিক্রয় করা না এটা এস ই ডাবল এল মানে হচ্ছে বিক্রয় করা ঠিক আছে বিক্রয় করা এটা হচ্ছে একটা ভার্ব আর সেল মানে হচ্ছে শুধুমাত্র বিক্রয় তাই না তাহলে এটা একটা হচ্ছে নাউন এটা একটা নাউন তার মানে আমরা যখন বলছি দ্য হাউস ইজ অন সেল তার মানে এই বাড়িটা বিক্রয়ের জন্য নাউনটা ব্যবহার করতে তাহলে আমাদের 
এইটা ব্যবহার করা যাবে না এই সেলটা ব্যবহার করা যাবে না কারণ বিক্রয় করা আমরা ব্যবহার করতে পারব না এখানে আরেকটা ব্যাখ্যা দিয়েও আমরা বোঝাতে পারি দেখেন এই যে অন ব্যবহার করা আছে না অন প্রিপোজিশন কার সামনে বসে প্রিপোজিশন কখনই ভার্বের সামনে বসতে পারে না আমরা প্রিপোজিশন নাউন বা প্রোনাউনের সামনে বসে তাই না তো দেখেন তো এখানে সেলের সামনে ওয়ান বসেছে তাহলে কি হবে এই সেলটা কি এটা ভার্ব ভার্বের আগে কখনো প্রিপোজিশন বসতে পারে না এই জন্য এই সেলটাকে আমাদের পরিবর্তন করে লিখতে হবে কি এস এ এল ই এটাকে নাউন বানাতে হবে এস এ এল ই তার মানে দ্য হাউস ইজ অন সেল এটা কিন্তু ভুল ছিল এবং এটা হচ্ছে সঠিকটা সো আমি আশা করছি পাঁচটা ভুল আপনার কখনোই এটি রিপিট করবেন না কিংবা আপনারা যখন লেখালেখি করবেন অথবা পরীক্ষা দেবেন অথবা যাই করেন না কেন কখনোই এই পাঁচটা বলে আর কখনো আপনাদের হবে না সো দিস ইজ ওয়াইড দা লিমন আমি আমার একটা ডায়লগ রয়েছেন দ্যাট ইজ ওয়েল লিমন বাই ইজ ইয়ার নাথিং টু ফেয়ার এক্স্যাক্টলি আপনি যদি কোর্সটাতে চলে আসেন তাহলে আপনার ইংলিশ নিয়ে কোনো টেনশন করা লাগবে না লিমন ভাই আপনাদের সব করে দেবেন ইনশাআল্লাহ সো ঝটপট ভর্তি হয়ে ফেলেন আর আমার সাথে দেখা হবে খুব শীঘ্রই কোর্সে ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফিজ